ครับสวัสดีครับก็มาพบกับอิเล็กทรอนิกส์บนไทยให้ไทยแลนด์อีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรามีสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้เราคือ IC Station นะครับเป็นเว็บขายของออนไลน์นะครับจากเซนเจนนะครับก็ได้สนับสนุนโมดูลดีเลย์สองชแนลมาให้เรานะครับในการใช้รีวิวแล้วก็ใช้ประการสอนนะครับก็สำหรับดีเดย์โมดูล2ชแนลของ IC Station นะครับก็จะแตกต่างเท่าที่ผมดูนะครับจะแตกต่างจากดีเดย์โมดูลทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งโดยหลักๆเลยนะครับก็คือมันจะมีช่องที่เป็นจัมเปอร์ให้เราเลือกนะครับโดยปกติแล้วดีเดย์โมดูลทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบ Active Low ใช่ไหมครับก็คือสัญญาณ Input เนี่ยจะต้องเป็น Low ก็คือเป็นลอจิกศูนย์นั่นแหละดีเลยถึงจะทำงานนะครับแต่ว่าของ IC Station เนี่ยมีจัมเปอร์นะครับจัดในรูปนะครับเราเห็นว่ามีจัมเปอร์ตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มัน Active Low หรือ Active High ก็คือว่าถ้าเราจะสั่งให้มันทำงานเนี่ยเราจะเขียนคอนโทรเลอร์ให้มันทำงานเมื่อสัญญาณเป็น1หรือทำงานเมื่อสัญญาณเป็น0ูนย์ก็ได้อยู่ที่เราย้ายจัมเปอร์นะครับถ้าเราเอาจัมเปอร์มาไว้ที่ด้านโลนะครับนะครับย้ายมาไว้ด้านนี้มันก็จะ active low ก็คือเหมือน relay module ปกติทั่วไปก็คือถ้าเขียนให้มัน output ของ controller เป็น logic ศูนย์มามันก็จะทำงานแต่ถ้า jumper อยู่ในตำแหน่งแบบในรูปนะครับมันก็จะเป็นแบบ active high ก็คือถ้า logic มาเป็นหนึ่งมันก็จะทำงานนะครับสำหรับ module ตัวนี้เป็น2 channel นะครับตัว relay เนี่ยเป็น coil ขนาด5โวลต์นะครับก็คือไฟเลี้ยง relay เนี่ยใช้5โวลต์สามารถทนแรงดันได้นะครับถ้าเป็น DC นะครับ30โวลต์ DC ครับ10แอมป์นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น AC เนี่ย250โวลต์10แอมป์นะครับก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้นะครับที่ไม่ได้เป็นโหลดหนักมากมายนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะใช้ไม่ถึง10แอมป์นะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะนำมันมาใช้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็สำหรับโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้ก็คือช่วงนี้บ้านเราฝนตกบ่อยนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งถ้าเป็นหน้าฝนฝนตกหนักก็คือไฟดับนะครับไฟดับตอนฝนตกถ้าตามตึกนะครับเขาก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับเวลาไฟดับมันก็จะมีไฟที่สว่างขึ้นมาเป็นไฟฉุกเฉินติดตามทางเดินตามอะไรตามในโรงพยาบาลก็จะเห็นอยู่นะครับพวกฐานที่ต่างๆนะครับก็เราก็จะมาทำไฟฉุกเฉินไอ้ไฟแบบนั้นบ้างนะครับไฟฉุกเฉินตอนไฟดับนะครับสำหรับโดยใช้โมดูลอันนี้นะครับอ่าแต่ผมจะใช้แค่ชแนลเดียวไม่ใช้สองชแนลนะครับก็ใครอยากจะไปประยุกต์ใช้สองชแนลก็ได้นะครับอันนี้เขียนด้วยอะดูโนหรืออะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะโชว์วิธีการทำไฟฉุกเฉินแบบเนี้ยโดยที่ไม่ใช้คอนโทรเลอร์นะครับก็จะใช้แค่โมดูลนี้นะครับเป็นตัวหลักในการทํางานไม่ต้องมีคอนโทรเลอร์นะครับอ่ะสําหรับอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ตามภาพที่เห็นด้านล่างนะครับอุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับมีรีเลย์โมดูลนะครับมีหลอดไฟนะครับเราจะใช้หลอดแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็น LED 12โวลต์นะครับเป็นแบบบาร์นะครับเป็นแบบแท่งถ้าเราใช้ไฟกี่โวลต์เราใช้หลอดไฟกี่โวลต์เราก็ต้องเลือกซื้อแบตเตอรี่เท่านั้นโวลต์นะครับก็ขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับกระสายไฟนี่แหละเข้าหัวเข้าต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวที่จะเช็คไฟว่ามีไฟหรือไฟดับนะครับก็เราใช้วิธีประยุกต์แบบบ้านๆเลยแอปเตอร์ชาร์จมือถือที่ไม่ใช้แล้วนะครับกับสาย USB ที่ไม่ใช้แล้วนะครับอ่าสำหรับวงจรวงจรเราจะต่อ,อยังไงนะครับมาดูวงจรอันนี้นะครับก็จากรูปวงจรเนี่ยก็จะเห็นหลักการผมง่ายมากคือถ้ามีไฟก็คือเอาอะแดปเตอร์เนี้ยไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านไว้นะครับถ้ามีไฟมาอะแดปเตอร์เนี้ยก็จะจ่ายไฟห้าโวลต์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเข้าทั้งสาย USB เนี่ยก็จะเห็นว่าอะแดปเตอร์ห้าโวลต์เนี่ยก็จะมีสายไฟสาย USB เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับเอาไปเสียบกับโมดูลรีเลย์นะครับ
มันก็จะเป็นเลี้ยงอ่าเราเปลี่ยนให้เป็น Active h i g นะครับเราทำ Jumper ให้อยู่ใน Active h i g แล้วเราก็จะเลือก Channel ที่เราจะใช้นะครับผมใช้ Channel 1ผมก็เอาไฟเลี้ยงเข้าก่อนรีเลย์โมดูลนี้ใช้5โวลต์เราก็พอดีเลย Adapter 5โวลต์พอดีนะครับก็ตามนี้ไฟเลี้ยง5โวลต์หลักการของเรามีช่องไฟอ่ามีช่องไฟเข้าแล้วก็เข้าทาง DC บวก DC ลบลบก็เกา DC บวกก็ต่อ adapter 5โวลต์ช่อง i n 1เราก็ต่อไฟบวกด้วยเหมือนกันเพื่อให้รีเลย์ทำงานนะครับหลักการคือรีเลย์เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่เป็นสวิตมันจะมีขาย n o n c กับคอมนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงคอยนะครับคอมประจักษ์คอมมอนนะครับก็คือขาร่วมมันก็เป็นคือขาของสวิตนั่นแหละส่วนขาเอ็นซีก็คือ normal code ก็คือปกติปิดก็คือหมายความว่าถ้าไม่จ่ายไฟเนี่ยรีเลย์จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับสวิตของรีเลย์จะอยู่ในตำแหน่งนี้ส่วน normal open ก็คือปกติเปิดก็คือถ้าไม่จ่ายไฟเนี่ยไอสวิตช์ของเนี้ยจะไม่สับลงมานะครับแต่เมื่อไรที่มีการจ่ายไฟเข้าให้รีเลย์ปุ๊บสวิตช์อันเนี้ยจะสับลงมาเนี้ไฟก็จะวิ่งเปลี่ยนทางวิ่งมาเป็นทางนี้แบบนะครับอ่าวิธีการของผมหลักการถ้าใครดูรูปออกก็อ่าถ้าใครดูวงจรพื้นฐานเป็นก็น่าจะพอดูออกนะครับหลักการของผมคือผมใช้วิธีง่ายมากครับผมต่อที่ normal code ไว้รีเลย์ผมต่อที่ normal code ไว้มาจะลบทำไมเนี่ยเมื่อกี้นะครับ nc no ผมเอาไฟจากแบตเตอรี่ควบวก12โวลต์เนี่ยเข้าทางขาคอมนะครับแล้วทางขา nc เนี่ยผมก็ไปต่อกระหลอดไฟนะครับ LED 12โวลต์ขากาวก็ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับอ่าหลักการง่ายมากคือผมจ่ายไฟเข้า i n 1ด้วยนะครับ i n 1ก็คือช่อง input 1มันก็จะทำให้ตอนที่มีไฟบ้านเข้ามาเนี่ยไฟจากอะแดปเตอร์เข้ามาเนี่ยรีเลย์ก็จะสับไปอยู่ที่ตำแหน่ง NO นะครับแต่ว่าตำแหน่ง NO เราไม่ได้ต่ออะไรเพราะนั้นไฟที่เข้ามาก็ไม่ครบวงจรพอไฟเข้ามาไม่ครบวงจรหลอดนี้ก็ไม่ติดนะครับแต่เมื่อใดที่ไฟดับนะครับก็คือไฟไม่มีมาเลี้ยงอะแดปเตอร์นี้ละไฟดับวงจรก็จะไม่ทำงานวงจรรีเลย์ไม่ทำงานซึ่งมันก็อย่างที่บอกนะครับปกติปิดก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือไม่มีไฟเลี้ยงไม่มีอะไรเนี่ยตำแหน่งขาของรีเลย์สวิตช์ของรีเลย์เนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้คอนแทครีเลย์นะครับก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นั่นแหละครับพอไฟดับปุ๊บไม่มีไฟเข้ามาเลี้ยงคอนแทครีเลย์ก็จะแท็กกลับมาที่ตำแหน่ง NC ซึ่งพอแท็กกลับมาที่ตำแหน่ง NC ปุ๊บไฟก็จะเปลี่ยนเส้นทางการเดินนะครับเป็นอย่างนี้เข้าแล้วออกนี่ก็ครบวงจรทําให้ LED สว่างขึ้นมานะครับง่ายมากพอไฟไหม้อีกทีปุ๊บไฟมาเมื่อไหร่ปุ๊บมีไฟเลี้ยงวงจรรีเลย์ก็จะแท็กมาอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ครบวงจรอันนี้ก็จะดับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จากรูปก็ช่วยดูพอจะช่วยดูเข้าใจขึ้นนะครับอ่ะอุปกรณ์ก็น้อยเราก็มาลองทำกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อ่อะครับมาเริ่มขั้นตอนการทำนะครับก็เราต้องเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้ทำนะครับก็มีไขกว้วงคัตเตอร์คีบปอกสายไฟนะครับอาจจะมีเทปกาวช่วยในการพันเก็บสายก็ได้นะครับเริ่มแรกเลยเราตัดสาย USB ที่เราไม่ใช้ก่อนนะครับเพื่อจะมาตอกเข้าตามวงจรนะครับก็เดี๋ยวตัดเลยนะครับปุ๊บตัดลงมาแล้วก็ปอกสายนะครับระวังคัตเตอร์บาดมือด้วยนะครับเป
เอ๊บอ้าวปอกสายขาดนะครับอันนี้ตัดลึกไปหน่อยตัดใหม่นะครับค่อยๆไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอ่าอ่าปอกสายออกมาสาย USB จะมีสี่เส้นข้างในนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีสายกราวบวก5้าโวลต์ดัตต้าบวกดัตต้าลบเราไม่ใช้ดัตต้าเราไม่ใช้ข้อมูลเราจะใช้แค่ไฟเลี้ยงนะครับเราก็เลือกแค่สาย2เส้นนี้มาแดงกระดำนะครับก็ปอกออกนะครับเราคีบปอกสายไฟมาทำไมวะเนี่ยใช้มือบอกแทนเนี่ยโอเคนะครับปอกออกมาเอ้ปล่อยอย่างนี้นะครับคราวนี้ต่อมาเราก็ต่อตามวงจรนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเราสายเศษสายไฟมาด้วยนะครับในการพ่วงเข้ากันนะครับอ่ะก็สีดำต่อเข้ากับ DC ลบนะครับมันจะมีเขียนว่า DC ลบ DC บวกนะครับเอหันยากจังสายไฟเส้นมันเล็กนะครับอ่ะส่วน DC บวกก็คือไฟบวกเนี่ยเราพ่วงไปต่อกับขา IN หนึ่งด้วยเพราะนั้นเราก็มัดสายสองเส้นนี้รวมกันนะครับอ่ะแล้วก็ขันนะครับแล้วก็ต่อไปที่ IN หนึ่งนะครับตามวงจรเลยนะครับอ่ะนะครับถัดมาสายต่อแบตเตอรี่นะครับก็อันนึงให้ต่อเข้าทางขาคอมนะครับก็คือสายขั้วบวกนะครับขั้วบวกอันไหนวะเนี่ยอันนี้นะครับให้ต่อเข้าที่ขาคอมคอมหนึ่งนะครับอ่าขานี้ตอนอื่นเราต้องเทสก่อนว่าไอ้ LED ที่เราซื้อมาเนี่ยอันไหนบวกไหนลบนะครับก็ลองเทสกับแบตเตอรี่ดูก่อนโอเคนะครับอันนี้บวกผมก็เอาอันที่เป็นขั้วบวกเนี่ยที่ผมขดไว้เนี่ยต่อเข้ากับขา NC หนึ่งนะครับเอ็นซีหนึ่งอ่ะลบนะครับต่อมัดรวมเข้าหากันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบไฟไม่เสียบอะแดปเตอร์ USB นะครับเพราะนั้นเวลาเราต่อกับแบตเตอรี่ไฟต้องติดเลยนะครับก็พวบวกต่อพวบวกลบต่อลบนะครับอ่ะไฟติดแล้วนะครับคราวนี้ผมเอาพักไฟมาบึ้งปลั๊กไฟมาแล้วเราก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับอ่อผมเสียบเข้าไปไฟต้องดับนะครับอ้าวไม่ไฟไม่ดับอันนี้ผมอ๋อผมปรับเป็นแอคทีฟโลไว้อยู่นะครับลืมไปลืมไปผมก็ตั้งมาเป็น Active High ทั้งสองชนแนลเลยนะครับอา้าวอะแดปเตอร์ไฟไม่ติดอ่ะเห็นไหมครับอะแดปเตอร์ไฟติดละอันนี้ Active High ตั้งเป็น Active High นะครับคราวนี้ไฟดับสมมุติว่าไฟดับผมปิดสวิตช์เนี่ยเห็นไหมครับ LED จะสว่างอ่ะแค่นี้เราก็มีไว้ใช้ละไฟฉุกเฉินนะครับเห็นไหมครับง่ายมากนะครับครับก็เห็นไหมครับว่าไฟฉุกเฉินจะมีเรโมดูลของ IC Station ทำได้ง่ายมากเลยนะครับใครๆก็ทำได้แป๊บเดียวก็ประมาณถูกด้วยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพา
อุปกรณ์ราคาแพงไม่ต้องไปพึ่งพาไฟฉุกเฉินราคาแพงจากที่ไหนนะครับเราของเหลือใช้ของเราที่มีมาผสมผสานกับโมดูลอันนี้นะครับเราก็จะมีไฟฉุกเฉินมาใช้แล้วครับเห็นไหมครับก็ถอดออกก็ทํางานนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเว็บ IC Station ด้วยนะครับเป็นเว็บสั่งของออนไลน์จากประเทศจีนนะครับก็อิเล็กทรอนิกส์โปรไทยไทยแลนด์ก็ขอขอบคุณทาง IC Station ด้วยเหมือนกันนะครับที่สนับสนุนโมดูลมาให้ใช้นะครับในการสอนนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็คงต้องจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ